ஹலோ ஆல் ஐஃபோன் ஃபிஃப்டின் தான் தி பெஸ்ட் ஐஃபோன் டு பை இன் இந்தியா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஐஃபோன் ஃபிஃப்டினோட குட் திங்ஸ் என்ன பேட் திங்ஸ் என்ன அப்படின்ற எல்லாத்த பத்தி இந்த வீடியோல பாத்துலாம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்டா வந்து அந்த ஐபோனை வாங்கி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரிவ்யூ சொல்றோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஐஃபோன் ஃபிஃப்டினை இப்போ நீங்க வாங்கலாமா அப்படின்றத பத்தி உங்களுக்கு சொல்றோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆக போது இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்தா இந்த ஐபோன் ஃபிஃப்டின் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த ஐபோன் ஃபிஃப்டின்ல டிஸ்பிளே வந்து வேற லெவலில் இருக்கு ஏன்னா இது வந்து பிப்டின் ப்ரோவோட டிஸ்பிளேவும் ஒரே சேம் பிரைட்னஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சேம் டிஸ்பிளேனே சொல்லலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் நிட்ஸ் பீக் பிரைட்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிப்டின் ப்ரோவையும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த சைடில் பிப்டின் ப்ரோ அண்ட் இந்த சைடில் பிப்டின் வச்சு ரெண்டுத்துக்கும் டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஃபோர்டீன் அதெல்லாம் வந்து டூ தௌசண்ட் நிட்ஸ் பிரைட்னஸ் கிடையாது பட் அதுவே வந்து பிரைட்னஸில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை பட் இங்கே டூ தௌசண்ட் நிட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் என்றைக்குமே வந்து டிஸ்பிளே வந்து பிரைட்டாக இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணதில்லை அவுட்டோர்லேயும் சரி இன்டோர்லேயும் சரி இந்த டிஸ்பிளே வந்து என்னை என்றைக்குமே டிசப்பாயின் பண்ணதில்லை ஸோ ஒரு டிஸ்பிளே பக்கா டிஸ்பிளே ஐஃபோனில் இருந்து அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டின் வாங்கினாலே போதும் ஃபிஃப்டின் ப்ரோ சீரீஸ்க்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிற எல்லாமே ஃபிஃப்டின் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் ரெண்டுத்துலேயும் ஒன்று தான் ஃபிஃப்டீனை விட ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் பேட்ரி அண்ட் ஸ்க்ரீன் சைஸ் மட்டும் பெருசு ஸோ ஃபிஃப்டீனுக்கு என்னென்னலாம் சொல்கிறோம் அது எல்லாமே ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கும் அப்ளிகபிள் ஓகே ஃபிஃப்டீன் டிஸ்பிளேவே போதுமானது அண்ட் டிஸ்பிளே சூப்பராக இருக்குது கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளே உங்களுக்கு ஐஃபோன்லேருந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து நீங்கள் வாங்கலாம் அண்ட் இந்த கலர்ஸ் அது எல்லாமே வந்து என்னை எந்த விதத்துலையுமே டிசப்பாயின் பண்ணல எப்போவுமே வந்து ஐஃபோன்ஸ் டிஸ்பிளே வந்து சூப்பராக தான் இருக்கும் அது போல தான் இந்த ஃபிஃப்டீனும் இருக்குது ஃபிஃப்டீனில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைனமிக் ஐலாண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க இது வந்து நியூ ஃபீச்சர் கிடையாது ஃபோர்டீன் ப்ரோவில் வந்துருச்சு பட் நான் ப்ரோ சீரீஸ்க்கு இது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே அண்ட் நாட்ச் எல்லாமே வந்து ப்ரோ சீரீஸோடு அவங்க மேட்ச் பண்ணதே இல்லை பட் திஸ் இயர் ஆப்பிள் வந்து அதை மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேட்ச் பண்ணது வந்து என்னோட டே டு டே யூஸ்க்கு செம்மையாக தெரியுதுன்னா எஸ் நான் வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ப்ரைஸ் வந்து பே பண்ண தேவையில்லை ப்ரோ சீரீஸ் அளவு நான் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்து வாங்கலைனாலும் எனக்கு வந்து ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்லேயே வந்து என்னால் ப்ரோ சீரீஸில் இருக்க டிஸ்பிளே அண்ட் நாட்ச் கிடைக்குதுன்னா ஐம் ஹாப்பி முன்னே இருந்த நாட்ச் வந்து கொஞ்சம் நல்ல நாட்ச் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்க்கும் போது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது பட் இந்த நாட்ச் லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ண பண்ண எனக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே பழகிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த பழைய நாட்ச் போனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பழகிடுச்சு அப்படின்னு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எங்கே எனக்கு வேலை செய்யுதுன்னா மற்ற எல்லா டைனமிக் ஐலாண்டோட பாசிட்டிவ்ஸ்லேயும் வேலை செய்யுது இப்போ ஒரு லட்சம் ஒரு ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் போடுறேன்னா நான் ஒரு ஒரு வாட்டி ஸ்விக்கி ஆப் ஓப்பன் பண்ணி எப்போ வரும் அப்படின்னு நான் பார்க்க தேவை மேலேயே வந்து உங்களுக்கு டைமர் வந்துடுது ஸோ அந்த மாதிரி டைனமிக் ஐலாண்டால் எந்தெந்த ஆப்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது மேலே வந்து அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது அண்ட் டைனமிக் ஐலாண்ட் இருக்கனால பாட்டு கேட்கும் போது பாஸ் ப்ளே எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஓவராலாக இந்த டைனமிக் ஐலாண்ட் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் யூசிங் ஐஃபோன் வந்து இம்ப்ரூவ் தான் பண்ணதே தவிர எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல வீடியோ பார்க்கும்போது லைட்டாக இருந்தது பட் போக போக அது வந்து பழகிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் குட் திங் இன் ஐஃபோன் ஃபிஃப்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி சின்னே சொல்லலாம் ஸோ யூஎஸ்பி சி கொண்டு வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாக இருந்தது ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய லைட்னிங் ஒயர் வந்து வச்சிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு புது லைட்னிங் ஒயரே வச்சிருக்கேன் அது எல்லாமே இப்போ வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா இப்போ காரில் டப்புன்னு போனால் அதில் சார்ஜ் போடுறதுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது பட் மற்றபடி எங்கெங்கெல்லாம் அட்வான்டேஜாக மாறுது அப்படின்னா இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது ரோட் மைக்கு அதை கனெக்ட் பண்ணும்போது யூஎஸ்பி சி ஒயர் வச்சு நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஒரு ஒயர் எடுத்துன்னு போனாலே போதும் நான் எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மைக்கை சார்ஜ் போடுறதுக்கு நான் யூஎஸ்பி சி வச்சுக்கலாம் இந்த ஐஃபோனை சார்ஜ் போடுறதுக்கு நான் யூஎஸ்பி சி வச்சுக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா அதை வந்து டக்குன்னு என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியுது அந்த மாதிரி நிறைய விஷய
A16 Bionic அப்படின் நம்மோது ரும்பவே நல்ல சிப்சட் அதுவே போதுமானது உங்களுக்கு வந்து A16 Bionic and Today's A17 Pro வந்து குடுத்தோன் வைச்சுக்கும்லாம் உங்களால் கண்டிபா டிப்பரன் சொல்ல முடியாது கொஞ்ச நார் ஆவும் கொஞ்ச டிடேல்லா இந்த Pro Chipset A17 Pro அப்படின் சொல்லமோது அவங்க AAA Gamesலாம் விலாலலாம் அப்படின் வந்து சொல்லுராங்க சு அந்த AAA Gamesலாம் இதில விலாடம் முடியாது அவளதான் அந்த AAA Gamesலாம் நீங்கள் விலாடாப் போருத்தில்லாம் உங்களுக்கு A16 Bionic Chipset போதும் Video Editingுமே உங்களுக்கு கம்மி செகென்சிலதான் difference வரும் ரும்பலாம் ஒரு 48 megapixel, ஒரு 12 megapixel sensor தாக குட்திருக்காங்க இந்த 48 megapixel எங்கந்து வந்துது நான் போன வசா iPhone 14 Pro லந்து வந்துது ஓக்கே அதே sensor குட்துந்தாலும் இந்த A16 Bionic வெச்சி அவுங்க என்ன பண்டுராங்கனா iPhone 15 இருத்து நால் 24 megapixel photo வந்து எடுக்கலாம் அப்படின் கொண்டும்டாங்க அது வந்து அதில update portrait modes வந்து குடுத்துடாங்க சோ நீங்கள் நார்மல் ஒரு போட்ட எடுத்தாலே அதில் இருக்கிறு depth information capture பண்ணி பினாடி வேண்ணும் அதுக்கப் பிர் பிலர் பணிக்கலாம் சோ நார்மல் camera open பண்ணி போட்டோலே வெச்சி நீங்கள் ஒரு போட்ட கலிக்கப் பண்டிருங்க அதுக்கப் பரமா வேண்ணும் Indonesia Camera 15 vs 15 Pro அப்படின்னு நான் தனியாவே ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் இருக்கிறேன் அது பண்ணாம் iPhone 15, iPhone 15 Pro வடை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக கடிக்கும் அதுக்கு வந்து வேட் பண்ணங்க Okay, last up பாத்தியினா, good thingsல price price அப்படின்னியாம் சொல்கிறேன் இந்தியால் நீங்க இந்த iPhone 15 வாங்க போருங்கினா இதே பாத்தினா UAEல வாங்கினா startingயே வந்து 77,000 Indian iPhone 15கும் UAE iPhone 15கும் ஒரு Apple Storeல பே வாங்கினா 3000 தான் difference இந்தது சோ நீங்கள் Dubai or Thailand அந்தமர் உருக்கலாம் போய் இந்த iPhone 15 வாயின் வராதீங்க அங்கலாம் போனா iPhone 15 Pro தான் வந்து difference அதிகம் என்ன iPhone 15 Pro இந்தியால் 135,000 and Dubaiல உங்களால் around 97 to 98 கேக்கு வாங்க முடியும் So, இதைப் பத்தி நம்ம தனியை வீடியோ போட்டுருக்கும் Dubaiல் எப்படி 256GB iPhone 15 Pro வந்து 1,7,000 வாங்கிருக்கும் அது வந்து செக்கப் பணி பாருங்க இப்போம் iPhone 15 பத்தி பேசர் நால் அது பத்தி டிபா பேசும் So, 3,000 ருபிஸ் தான் இண்டியாக்கும் Dubaiக்கும் இருக்க வித்தியாசமே So, 3,000 அப்படி நம்மோது இண்டியால் நீங்கள் கண்டிபா best deal அப்படினே சொல்லாம் இதை விட வந்து price drop ஆவாது September மாசம் தான் drop ஆவும் so cashbackலாம் போக ஒரு 66 to 67 கேக்கு உங்களால் iPhone 15 வாங்கும் முன்சா summer deal ஏனா ஒரு 66,000 கு iPhone 15 Proல இருக்கிற display iPhone 15 Proல இருக்கிற நாச்சு அந்த மாறி நரியா விஷயங்கள் வந்தது இது வந்து ஒரு close to iPhone 15 Pro அப்படின் சொல்லாம் எப்பமே ஒரு Pro series சோட அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு iPhone வாங்கிறீர்கள் தயவு செய்து இந்தியால் 15 Pro வாங்காதீர்கள் வெளியு உரில் வாயின் வருகிறீர்கள் fine but இந்தியால் iPhone 15 வாங்கிறுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு recommend பண்ணுவேன் அல்சு பெரிய பேட்டரி பெரிய display வண்ணாம் 15 plus உம் வாங்கிக்கலாம் okay இப்பு நம்ம good things பதி பேசியாத்து next வந்து bad things பதி பேல்லாம் compact phone அப்படின் சொல்லமோது இதில் battery வந்து ரம்பலா நிக்காது ஒரு normal usage பண்ணிக்கினா almost one day வரும் but iPhone 14 விட சூப்பராவே நிக்கும் iPhone 13 விட சூப்பராவே நிக்கும் and iPhone 15 Pro விட சூப்பராவே நிக்கும் so ஒரு compact phone மாறி வாங்கப் பைட்டீர்கள் அதில் கொஞ்ச battery வந்து ரம்ப நிக்காது ஒரு normal usage பண்ணா one day வரும் இல்லை heavy usage பண்ணா evening போல charge கண்டிப்பா போரமர்தா வரும் நீங்க வந்து size 6.1 inchதான் அது தெரிந்தின் வாங்க ஏனா அப்படி உங்களுக்கு பெரிய சைஸ்தான் வேணும் Androidல் அந்தலாம் வருங்கினா உங்களுக்கு பெரிய சைஸ்தான் வேணும் அப்படி நனச்சிக்கினா நீங்க 15 plus தான் வாங்கனும் so battery ஒரு 6 months use பண்ணல சொல்கிறேன் normal usageக்குதான் one day வருது கொஞ்ச heavy usage பண்ணாலுமே evening போல charge போரமார்தா வருது but normal usageக்கு completely fine 15 Pro விட 15 வந்து நல்லா நிக்கிது அது காரண வந்து பதினா 60 Hz குத்திருக்காங்க and A16 Bionic chipset 
அது வந்து கொஞ்சம் பவருக்கு லெஸ்ஸாக தான் கன்சியூம் பண்ணும் ஏ சிக்ஸ்டீன் பயனிக் அப்படின்னும் போது ஒரு ஒன் ஜென் பின்னாடி சிப் செட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது பேட் திங் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் அட் எயிட்டி கே ஃபோன் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து நான் ஒரு ஃபோன் வாங்கும் போது இது சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் வந்து ப்ரோ மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரோ அப்படின்ற வேர்ட் இருக்கனால வெறும் ப்ரோ சிட்டிஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி ஐஃபோன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து அவங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் ஆர் நைன்டி ஹர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்களா சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் ஐஃபோனில் யூஸ் பண்ணதே இல்லைன்னா டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸே ஐஓஎஸ் செவன்டீனோட செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அது வந்து டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் பட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் ஆர் நைன்டி ஹர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்றதுனால இதை நான் ஒரு பேட் திங்ஸ் இன் ஐஃபோன் ஃபிஃப்டீனில் சொல்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே இவ்வளோ நல்லா கொடுத்துருந்தாலும் ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே வந்து கொடுக்கல இது வந்து ஐஃபோன் ஃபிஃப்டின் ப்ரோவில் மட்டும் தான் இருக்குது ஆல்வேஸ் ஆன் இல்லாதனால சில ஃபீச்சர்ஸ்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த ஒன் ஹர்ட்ஸ்க்கு வந்து டிம் ஆகி அந்த வால் பேப்பர் தெரியுது அதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது அண்ட் ஸ்டாண்ட் பை அப்படின்ற மோடில் வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆகும் பட் வேறு ஃபிஃப்டின் ப்ரோ வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேலண்டர் கிளாக்லாம் வந்து ஆல்வேஸ் ஆனால் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பேட் திங் இன் ஐஃபோன் ஃபிஃப்டின் அண்ட் யூஎஸ்பி த்ரீ ஸ்பீட்ஸ் வந்து கொடுக்கல என்ன தான் யூஎஸ்பி சி கொடுத்துருந்தாலும் யூஎஸ்பி டூ ஸ்பீட்ஸ் தான் எனக்கு தெரியல நீங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்து மூவ் வந்து ஒயர் கனெக்ட் பண்ணி ஃபோட்டோஸ்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கன்னு ஆட் ட்ராப்பில் பண்ணிக்கலாம் ஆல்சோ சார்ஜிங் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஆகிடும் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடுக்கு போகிறது வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் அண்ட் எயிட்டியில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டூ டு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து இருந்தால் தான் ஃபுல் ஸ்பீடு சப்போர்ட் பண்ணும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி வாட் சார்ஜர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் அட்வைசபிள் அப்படி பண்ணும் போது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே கூட ஆகிடுது அது ஃபோன் ஹீட் ஆகாமல் இருந்தால் சீக்கிரம் சார்ஜ் ஆகுது பட் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அபோ சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பண்ணணும்னா அது கூட நீங்கள் போயிட்டு ஹண்ட்ரட் ஆக்கணும்னா நிறைய விஷயங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் ஹண்ட்ரட் ஆக்க முடியும் ஸோ சார்ஜிங் ஸ்பீட்ஸ் வந்து ஸ்டில் கம்மியாக தான் இருக்குது அண்ட் மேக்ஸ் ஏஃபில் சார்ஜ் போட்டாலும் ஸ்லோவாக தான் சார்ஜ் ஆகுது மேக்ஸ் ஏஃபில் சார்ஜ் போடும் போது ஃபோன் வந்து ஹீட் ஆகுது அண்ட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த லாஸ்ட் திங் ஹீட் ஹீட் அப்படின்னும் போது சில விஷயங்கள் பண்ணால் ஐஃபோன்கள் எப்போவுமே ஹீட் ஆகுது அது இன்னுமே வந்து ஆப்பிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஒன்று வந்து சார்ஜ் போடும்போது ஸோ சார்ஜ் வந்து நீங்கள் ஜீரோலேருந்து எயிட்டி போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ டு தேர்ட்டிக்கு வந்து செம்மையாக ஹீட் ஆகுது அது எல்லா ஃபோன்லேயுமே இருக்குது தேர்ட்டீன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ மேக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஸ்டில் அது வந்து சரியாகல அதே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே தேர்ட்டிலேருந்து விட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சார்ஜ் போட்டு அப்படியே விட்டுட்டு அதே எயிட்டிக்கு போகும் அதுவே கூல் டவுன் ஆகிடுது பட் அப்போ சார்ஜ் போட்டு நேரமும் தேர்ட்டியில் வருதுன்னு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபோன் பேசுனா செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது இது வந்து ஒன்று ரெண்டாவது ஹீட் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஃபேஸ் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது ஹீட் ஆகுது ஸ்னாப் சாட் யூஸ் பண்ணும்போது ஹீட் ஆகுது ஃபேஸ் டைம் அப்படின்றது அவங்களோட நேட்டிவ் ஆப்பு அதை வந்து நம்ம ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் வந்து நம்ம கால் பேசினா கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகுது ஸோ இந்த நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இருக்குது ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் நான் மேக்ஸ் ஏஃப் அவங்களோட ஒரிஜினல் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் போடும் போது செம்ம ஹீட் ஆகுது எவ்வளோ ஹீட் ஆகுதுன்னா அந்த ஹீட்னால் அது ஓல்டே ஆகுது சார்ஜில் அண்ட் ஐஃபோனில் இருக்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஃபோன் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா சார்ஜ் ஓல்டு ஆகிடும் அந்த மாதிரி வந்து நான் மேக்ஸ் ஏஃப் சார்ஜ் யூஸ் பண்ணும் போது சம்டைம்ஸ் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் வந்து சம்மரே ஸ்டார்ட் ஆகலை அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் போடும் போது ஹீட்டிங் இஷ்யூ ஃபேஸ் டைம் பண்ணும் போது இஷ்யூ அதெல்லாம் வந்து லைட் லைட்டாக இருக்குது பட் மற்றபடி ஃபோன் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது சில அப்டேட்ஸில் வந்து ஹீட்டாக இருந்தது பட் அது அப்டேட்ஸ் மூலமாக கிளியர் பண்ணிட்டாங்க ஃபோன் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது ரொம்பலாம் ஹீட் ஆகல மற்ற விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது அண்ட் கேம்ஸு கேமரா ஃபோர் கேல் எடுக்கும் போது அப்வியஸாக எல்லா ஐஃபோனும் ஹீட் ஆகும் அந்த மாதிரி இதுவும் லைட்டாக ஹீட் ஆகுது பட் ஒன்ஸ் அது வந்து நம்ம கம்மி பண்ணோடனே குறைஞ்சிருது இது வந்து நார்மல் தான் இதுக்கெல்லாம் ஃபைன் பட் சார்ஜ் ஆகும்போது ஹீட் ஆகிறது வந்து ஸ்டில் ஆப்பில் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங
ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆப்பிள் அட்வைஸ் ஐஃபோன் ஃபிஃப்டீன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ